రైట్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్పెషల్ ఎపిసోడ్ ఏపీ మాక్ అసెంబ్లీ రెండోసారి విజయవంతంగా విజయవాడలో మరి ఈ నెల జనవరి ఇరవై ఆరున నిర్వహించుకోబోతున్నారు దీనికి సంబంధించి మరి మనతో పాటు మాట్లాడేందుకు డీజీఎం బిఎస్ఎన్ఎల్ రిటైర్డ్ నెరిల శివయ్య గారు ఉన్నారు మరి ముందుగా వారిని ఇన్వైట్ చేద్దాం శివయ్య గారు నమస్తే వెల్కమ్ టు ద షో సార్ నమస్తే సార్ ఉన్నారు <laughs> This is very good, very good. Actually, last time I opened up, this was a very big good beginning. Okay. Very good beginning for the people. Mm. And this is also, I think, in the past, I think, in the past, in the past, in the past, it is uh, a lot of arrangements. We are all expecting that uh, it is a lot of successful meetings. And uh, larger, larger participation and wide, wider participation is a lot of people. ఉత్సాహంతో ఉన్నామండి మేమందరం కూడా ఇది ఇటువంటి మరిన్ని జరగాలని కోరుకుంటున్నాం ఎందుకంటే వీ హ్యావ్ టు ఐ థింక్ జనాలకు మన జనాలకు ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ బహుజనులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళల్లో ఒక విధ ఒక విధమైన జోష్ నింపాలి వాళ్ళకు వాళ్ళు ఎడ్యుకేట్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో జరుగుతున్నాయి ఇవన్నీ ఇదండి రూల్ రాజ్యాధికారానికి దూరంగా ఉన్నారు అందువల్ల ఏంటంటే వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా రిసీవింగ్ దీంట్లో ఉన్నారు దే షుడ్ బి ఇన్ పొజిషన్ టు గివ్ దే షుడ్ బి ఇన్ పొజిషన్ టు డిసైడ్ దేర్ ఓన్ ఫెయిట్ అది అది రావాలి అది రావాలంటే వీళ్ళ మన బహుజనాలలో యూనిటీ రావాలి బహుజనాలలో ఆలోచన రావాలి బాబాసాహెబ్ గారు చెప్పినట్లుగా అది మాస్టర్కి సంపాదించుకోవాలి రాజ్యాధికారం రావాలంటే వి హ్యావ్ టు యునైట్ వి హ్యావ్ టు ఎడ్యుకేట్ అవర్ మాసెస్ we have to unite our people right sir shivay garu ipudu adhivadhanga mari votlu vesi gelipinchukuntundi meeru mari votlaku karakalu meeru mari prabhutvala erpaataku karakalu meeru mari attend ayinappudu mari meeku sambandhinchina samasyalu teerutunnaya leda teeradam ledhu ekkada teerutundi mana mana vote lese yantram antha varike parimitham ayi pothunna taramatha varu padichukonde naadude ledu actually andike manam rajyadhikaram undi vaste mana ye vidhanga cheyali ఏ విధంగా చేసుకోగలము ఏ విధంగా మనము మన లాజ్యర్ మార్చెస్ ఏ విధంగా మనం బెనిఫిట్ చేయగలము అనేదే ఇది మెయిన్ ఉద్దేశం మన మాక్ అసెంబ్లీ యొక్క మెయిన్ ఉద్దేశం అదేనండి మనము మనము పవర్ లెస్ మాక్ అసెంబ్లీ అనేది నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ మోడల్ అసెంబ్లీ యాక్చువల్ గా ఒరిజినల్ నమూనా ప్రజెంట్ అసెంబ్లీకి ఇది ఒక నమూనా లాంటిది మనకు అధికారం వస్తే మనం ఆ సీట్లలో అధికారం ఉండే సీట్లలో మనం కూర్చోగలిగితే మనం ఏమేమి చేయగలము ఏ విధంగా మనం డెవలప్ చేయగలము ఏ విధంగా మార్పు తీసుకురాగలము అనే బేసిక్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మనము డెలివరీ చేయడానికి డిస్కస్ చేయడానికి అసెంబ్లీ పెడుతున్నాం రైట్ శివయ్య గారు మరి ఈ యొక్క మాక్ అసెంబ్లీ మీరు నిర్వహించబోతున్న ఏపీ మాక్ అసెంబ్లీ ఒక మోడల్ గా ఉండబోతుంది అంటున్నారు మరి మోడల్ గా ఇప్పుడు ఉన్న అసెంబ్లీలు లేవంటారా తప్పనిసరిగా లేవని చెప్పాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఉన్నది ఏ మనకు ఓన్లీ ది సో కాల్డ్ వెరీ వెరీ పీపుల్స్ వాళ్ళ చేతులలో ఉంది రాజ్యాధికారము వాళ్ళందరూ కూడా నా అంటే ఈ బాధితులకు రాజ్యాధికారం లేదండి ఓన్లీ పాలితులంతా కూడా ఇది క్లాసిఫికేషన్ ఏమో అప్పర్ క్లాసెస్ అండ్ సో కాల్డ్ అప్పర్ క్లాసెస్ కింద ఉంది వాళ్ళకి వీళ్ళ బాధలు తెలియవు వీళ్ళ మీద ఇంట్రెస్ట్ లేదు 
రైట్ శివయ్య గారు అంటే మరి మీకు ఎప్పుడన్నా అనిపించిందా ఓట్లు మావి సీట్లు మీవా అని తప్పనిసరిగా ఎవరి టైం అనిపిస్తుందండి ఇప్పుడు దాకా ఆపర్చునిటీ రాలేదు ఇప్పుడు శివబాబు గారు గారి కొన్ని ఏమంటూ ఆయన యొక్క విజన్ తో ఐ థింక్ మీ జనాల్లో ఒక విధంగా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు తప్పనిసరిగా ఎందుకంటే ఇప్పుడు దాకా ఏం చేయలేని పరిస్థితి మనకేమి దేనికి యాక్సెస్ లేదు మనకి ఏ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ లేవు నవ్ వీ హావ్ గాట్ అవర్ ఓన్ మీడియా ఒక మనకు ఒక ఆపర్చునిటీస్ ఉంది లెటర్స్ మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడే ఇది ఇప్పుడు కాకపోతే ఎప్పుడు తీయలేమనే పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోవాలండి టూ హండ్రెడ్ ఐదు దీంట్లోకి వెళ్ళిపోవాలి టు గెట్ టు గ్రాబ్ ది పవర్ రైట్ శివయ్య గారు మరి అప్పుడు అదేవిధంగా మరి ఏపీ మాక్ అసెంబ్లీ నిర్వహిస్తున్న క్రమం మనం చూసాం సో మొదటిసారిగా మరి గత ఏడాది కూడా అదే విజయవాడలో మీరు నిర్వహించినప్పుడు ఎటువంటి స్పందన మీరు చూశారు ఇప్పుడు ఎలాంటి స్పందన మీరు చూడబోతున్నారు అద్భుతంగా జరిగిందండి లాస్ట్ టైము ఇట్ వాస్ యాక్చువల్లీ చాలా గొప్పగా జరిగింది మోర్ దాన్ ఐ థింక్ ఫోర్ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పీపుల్ పార్టిసిపేట్ చేయడు ఫస్ట్ టైం అంతమంది వస్తారని మేము ఊహించలేదు కూడా బట్ దిస్ అండర్ లార్జర్ సెక్షన్స్ అక్రాస్ ది సెక్షన్స్ అనమాట అన్ని రకాల కులాలు అన్ని రకాల జాతుల పీపులు పార్టిసిపేట్ చేశారు చాలా ఇంట్రెస్ట్ తో పార్టిసిపేట్ చేశారు ఇట్ వాజ్ గ్రాండ్ సక్సెస్ కింద అయిపోయింది అట్లా జరుగుతుందని ఊహించలేదు మేమందరం కూడా మేము కూడా వీ హ్యావ్ పార్టిసిపేట్ వీ నెవర్ థాట్ దట్ దట్ విల్ బి సచ్ ఏ గ్రాండ్ సక్సెస్ అవుతుందని అనుకోలేదు మేము దిస్ టైమ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఒక బీజం లాస్ట్ టైం వేశారు కాబట్టి అండ్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ హాస్ బీన్ డన్ ఆల్ దీస్ ఈ త్రూ అవుట్ ది వన్ ఇయర్ నుంచి భాగ్యరావు గారు సీతమహాలక్ష్మి గారు ఇట్లా కొట్టుతూ గారు వీళ్ళందరూ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ చేశారు కాబట్టి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గా కొత్త కొత్త సమస్యలు వస్తున్నాయి ఆ సమస్యలు గుర్చి తీయాలి బట్ బేసిక్ సమస్యలు అయితే ఏ అవుతున్నాయి అవి అయితే ఎప్పుడు ఉంటాయి వాటిని అడ్రస్ చేయాలి ముందు ముందు అని చేసి నా ప్రజెంట్ డే సమస్యలు కూడా మనం హ్యావ్ టు టేక్ ఇన్ టు అకౌంట్ రైట్ మరి ఇప్పటి వరకు ఉన్న ఇంత ముందు మరి ఆ యొక్క పరిపాలనలో ఉన్న ప్రభుత్వాలు కూడా చెప్పనే చెప్తున్నాయి కదా మరి సామాజికంగా ఉండే సమస్యలన్నిటికి మేము పోరాడుతున్నాం మా ప్రభుత్వాలు పటిష్టమైన సుస్థిరమైన పాలన అందిస్తున్నాం అంటూ కూడా చెప్పిన పరిస్థితి మనం చూస్తున్నాం మరి ఒకవేళ ఆ పరిపాలన మీకు నచ్చలేదా ఏమంటారు ప్రతి ఎవరైతే పవర్ లేక వస్తున్నారో మేము అది చేస్తున్నాం ఇది చేస్తున్నాం అని న్యాచురల్ గా చెప్తారండి బట్ యాక్చువల్ గా ఇంత ఫీల్డ్ జరగ జరుగుతున్నది ఏంటంటే దానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్నాయి యాక్చువల్ గా మనకు చూడాలంటే ది ఎస్సీ ఎస్టీ సప్లా అని చాలా ఫండ్స్ ఉన్నాయండి లాట్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఆర్ దేర్ ఆ ఫండ్స్ ఏదిని కూడా దే ఆర్ యాక్చువల్లీ నాట్ యూజింగ్ ఫర్ ది పర్పస్ ఆఫ్ ఫర్ ది బెటర్మెంట్ ఆఫ్ ఎస్సీ ఎస్టీ అండ్ బీసీ వీళ్ళ కోసం పెట్టడం లేదు వాటికి దేనికో వాడుతున్నారు అంటే మనకు లెజిటిమేట్ గా మనం పొందవలసిన మన ఫండ్స్ కూడా మనకు రావడం లేదు బికాస్ వీ ఆర్ నాట్ ఇన్ ది పవర్ రైట్ అంటే నిర్దిష్ట లక్ష్యానికి సంబంధించిన నిర్దిష్ట లక్ష్యానికి సంబంధించిన ఆ యొక్క నిధులు అనేవి మరి ఆ లక్ష్యానికి ఖర్చు కాకుండా వేరే లక్ష్యానికి ఖర్చు అయితే మరి అది ప్రభుత్వ ధనం దుర్వినియోగం కాదంటారా అనుకోవచ్చు అంటారా తప్పనిసరి తప్పనిసరిగా అండి దుర్వినియోగం కిందనే లెక్క బట్ ఎవరు క్వశ్చన్ చేసే వాళ్ళు ఎవరు అప్పుడు మనం ఏంటంటే జనాలే క్వశ్చన్ చేయాలి జనాలు క్వశ్చన్ చేయడానికి వీళ్ళకేం యాక్సెస్ లేదు అందువల్ల అందుకంటే ఈ మా ఇది రాజ్యాధికారం అనే ఈ మాస్టర్ కి ఒకటే ఐ థింక్ మనకు ఉన్న మార్గం అని అనుకుంటానండి రైట్ శివయ్య గారు మరి ఇప్పుడు ప్రశ్నించే గొంతుకులు ఒకవేళ ఏపీ మాక అసెంబ్లీలో ఉంటే మరి ఇప్పుడు అలాంటి గొంతుకలు ఇప్పటి వరకు ఉన్న నడిచిన మరి ప్రభుత్వాలలో అసెంబ్లీలో లేవంటారా చాలా తక్కువ అండి ఇట్ వాజ్ ఇట్ వాజ్ దేర్ సమ్ టైమ్ బ్యాక్ ఇప్పుడు ఓల్డెన్ డేస్ లో ఉండే కొన్ని ఇయర్స్ బ్యాక్ ఉండేవి కానీ నవ డేస్ ఫర్ ద లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ ఇయర్స్ వీ ఆర్ నాట్ సీయింగ్ ఎనీ పీపుల్ సిన్సియర్ గా ఫైట్ చేసే వాళ్ళు లేరండి వీ కెన్ సే ఆల్మోస్ట్ నిల్ నిల్ రైట్ అంటే ఒకేసారి మరి అంటే మీరు చూసిన వాళ్ళకి కూడా ఇప్పటి వరకు మీరు ఓట్లు వేసిన వాళ్ళకి కూడా మరి గెలిచిన వారే గెలుస్తున్నారు అంటే వారి యొక్క ప్రతిభను వారి యొక్క సమర్థతను నచ్చి మెచ్చే కదా మీరు ఓట్లు వేసి మళ్ళీ గెలిపించింది మరి లేదని ఎట్లా అంటారు లేదండి ఇట్ ఈస్ ఇప్పుడు వాళ్ళ సమర్థతను వాళ్ళు నచ్చి అయితే వాళ్ళు ఓట్లు రావడం లేదు ఇసాల ఏంటంటే మాకరి ఆఫ్ ది ఓటింగ్ సిస్టమ్ జరుగుతూ ఉంది సరిగా యాక్చువల్ గా ప్రజా సేవ చేయగలిగిన వాడు మంచివాడు అని వారిని ఎన్నుకుండే పరిస్థితి లేదండి ఇటు ఇన్ ది ఫీల్డ్ లో బేసిక్ 
ప్రాక్టికల్ గా ఇట్ ఇస్ నాట్ హ్యాపీనింగ్ ప్రాక్టికల్ ఇట్ ఇస్ నాట్ హ్యాపీనింగ్ ఏదో బిస్కెట్ లాగా ఏదో ఓట్లు కొనేసేసి వస్తున్నారు చాలా మంది బికాస్ దీస్ పీపుల్ ఆర్ హ్యావింగ్ మనీ అండ్ దే ఆర్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు స్పెండ్ మనీ అండ్ దే ఆర్ యాక్చువల్ గా ఈ పేద జనాన్ని వాళ్ళందరికీ ఏదో ఆశ చూపి ఏదో చేస్తా మాయం మాటలు చెప్పేసేసి దే ఆర్ కమింగ్ టు ద పవర్ అంతేగాని పవర్ లేక వచ్చిందా కానీ దే ఆర్ నాట్ బాధర్డ్ అబౌట్ దీస్ పీపుల్ వీళ్ళు ఏం గుడ్డిగా నమ్మే అంత మనస్తత్వం ఉన్నది వీళ్ళు వీళ్ళల్లో కొద్దిగా చదువు సందులు తక్కువ అందువల్ల ఏంటంటే మా మంచి చేస్తారనే నమ్మకం చేస్తారు కానీ బట్ జరిగేది ఏమో దానికి వ్యతిరేకంగా జరుగుతుందండి రైట్ అండి ఇప్పుడు అదేవిధంగా మరి మీ యొక్క ఏపీ మాక్ అసెంబ్లీలో రిప్రజెంటేటివ్ మినిస్టర్లుగా రిప్రజెంటేటివ్ ఎమ్మెల్యేలుగా రిప్రజెంటేటివ్ సీఎంలుగా మరి ఎవరైతే వ్యవహరించబోతున్నారో వారికి సంబంధించిన విశేషాలు ఎలా ఉన్నాయంటారు వారు కూడా మరి బహుజనులైనా అట్టడుగు వర్గాల నుంచి వచ్చిన వారైనా వారికి సమస్యలు ఎంతవరకు పట్టింపు ఉందంటారు వారికి ఇప్పుడు మాకైతే మాక్ అసెంబ్లీ రిప్రజెంటేటివ్ సీఎం గా గూడూరు మహాలక్ష్మి గారు ఉన్నారు ది గ్రేట్ లీడర్ షీఈ్ యాక్చువల్లీ ఆమె వచ్చి మేము చాలా విన్నాం చాలా చూసాము షీఈ్ ఏ ఫైటర్ యాక్చువల్లీ టు ద కోర్ యాక్చువల్ గా ఈ బహుజనుల గురించి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ గురించి ఆమె నిరంతరము పోరాడ పోరాడుతున్న మహిళ అటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారండి శివభాగ్యరావు గారు జేబీ రాజ్ గారు అండ్ కోటసరావు గారు ఇట్లా చాలా మంది ఉన్నారు సో మెనీ పీపుల్ ఆర్ దేర్ నవ్ నవేస్ దే ఆర్ కమింగ్ ఫార్వర్డ్ అందువల్ల వీళ్ళకి మనం చేయుతనిస్తే డెఫినెట్ గా మీకు చేంజెస్ అంటూ రాబోతాయి తప్పనిసరి ద నియర్ ఫ్యూచర్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేంజ్ అండి రైట్ మరి రిప్రజెంటేటివ్స్ గా ఉండబోతున్న ఈ యొక్క మరి ప్రజాప్రతినిధులు మరి ఏ ఏ సామాజిక వర్గాల నుంచి తీసుకున్నారు తీసుకోవడం జరిగిందంటారు అన్ని చోట్ల అండి ఐ థింక్ అన్ని రకాలుగా ఆల్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆల్ టైప్స్ ఆఫ్ క్యాస్ట్ అని ఇన్వాల్వ్ చేశారు ఎప్పుడైతే కొన్ని కొన్ని లాస్ట్ టైం అయితే మీకు ఐ వాంటెడ్ టు జస్ట్ రిమైండ్ యూ లాస్ట్ టైం ఎక్కడ మన వినని క్యాస్ట్లు కూడా కొంతమంది గంగిరిద్దల వాళ్ళు బుడ బుడబుక్కల ఇట్లా అంటే క్యాస్ట్లు మెన్షన్ చేయడం కాదు కానీ బట్ దీస్ పీపుల్ నోమర్స్ వాళ్ళకి సరైన ఇది లేదు వాళ్ళకి గుర్తింపులు ఇన్ వాళ్ళు కూడా దే హావ్ పార్టిసిపేట్ అండి లాస్ట్ టైము ఇట్ వాజ్ ఏ వెరీ గుడ్ బిగినింగ్ ఈసారి ఇంకా బెటర్ గా ఉంటుందని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం సార్ రైట్ శివయ్య గారు అంటే కేవలం ఇంతవరకు మేము ఓట్లు మాత్రమే వేసాం ఇంతవరకు ప్రభుత్వాలను మాత్రమే చూసాం మరి ఇప్పుడు మేము పరిపాలితులుగా మారుతున్నాం అన్న మాటలు ఏమైనా మీకు వినిపించాయా సదరు రిప్రజెంటేటివ్ ఎమ్మెల్యేల నుంచి రిప్రజెంటేటివ్ ఎమ్మెల్యే చాలా ఎంతూజియాస్ట్ గా వినపడినాయండి చాలా మంది ఎప్పుడు అసలు చాలా అద్భుతంగా ఉంది అనే కామెంట్స్ కూడా విన్నాం మేము ప్రతి వాళ్ళు అవును అవును మనం ఎప్పుడు ఈ పరిపాలితులంగా ఉందామా మనం ఎందుకు పరిపాలించలేము ఎందుకంటే మనకు ఆ సత్తా లేదా మన దగ్గర మ్యాన్ మన దగ్గర నంబర్స్ ఉన్నాయి మనము నంబర్స్ ఎక్కువ ఉండి కూడా మనమేమో చేతులు చాసే పరిస్థితి ఉంది ఇది పోవాలని చాలా మందిలో ఒక విధమైన ఆలోచన అయితే వచ్చిందండి రైట్ మరి చాలా మంది కూడా అసెంబ్లీ అనగానే టీవీలోనో అసెంబ్లీ అనగానే పేపర్లోనో చూస్తూ జరుగుతుంటుంది ఒకవేళ హైదరాబాద్ లాంటి మరి నగరాలకు వచ్చినప్పుడు కూడా అదే మన అసెంబ్లీ అంటూ కూడా చూడటం మాత్రం జరుగుతుంది కానీ వాటిలో ప్రవేశించి లోపల ఏం జరుగుతుంది ఎలా కొనసాగుతాయి అందులో ఒకవేళ మనం కూడా ప్రజాప్రతినిధులుగా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది అన్న కోణాన్ని మీరు ఏ విధంగా ఏ విధంగా మీరు ఆవిష్కరిస్తున్నారు ఈ యొక్క ఏపీ మాక్ అసెంబ్లీ ద్వారా అవునండి యాక్చువల్ గా అసెంబ్లీ అంటే ఎట్లా ఉంటుందో ఏంటో రూరల్ మార్చెస్ అయితే అసలు ఐడియా లేదు అట్లీస్ట్ సిటీలలో ఉన్న వాళ్ళకి ఏదో చూడొచ్చు కానీ వాళ్ళకి ఏదో అప్పుడప్పుడు అవకాశం ఉంటుంది కానీ కానీ దిస్ మాక్ అసెంబ్లీలో ఇది ఎగ్జాక్ట్లీ రిప్లిక్ ఆఫ్ ది లైవ్ అసెంబ్లీ సెషన్స్ లాగా ఉంటుంది చాలా లైవ్ గా ఉంటుంది స్పీకర్స్ కానీ లేకపోతే మినిస్టర్స్ కానీ సీఎం కానీ నెక్స్ట్ వేరే గ్యాలరీస్ కానీ ఆ చాలా బాగా ఉంటుందండి చాలా ఇట్ ఈ గుంట వాజ్ ఏ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ జనాలందరికీ మనము ఎప్పుడెప్పుడా మనం నిజ నిజమైన మన నిజంగా మనం అసెంబ్లీలోకి ఎప్పుడు అడుగు పెడదామా అనే ఉత్సుకత అయితే ఉన్నారండి రైట్ అండి మరి గెలిచిన తర్వాత ఒకవేళ ఈ యొక్క అసెంబ్లీలో వెళ్ళిన తర్వాత మరి ఇప్పుడు జరుగుతున్న విషయాలు పక్కన పెడితే మరి బహుజనులుగా వీరిని రిప్రజెంటేటివ్లుగా రిప్రజెంటేటివ్ ఎమ్మెల్యేలుగా ఎంపీలుగా మరి మినిస్టర్ ఐ మీన్ ఆ యొక్క మినిస్టర్లుగా ఎమ్మెల్సీలుగా తీసుకుపోయినప్పుడు వాళ్ళకు సంబంధించి మరి ఏ విధంగా మరి బిల్లుల మీద ప్రసంగించాలి బిల్లుల మీద మాట్లాడాలి అన్న విషయాన్ని ఏ విధంగా వాళ్ళకి తర్ఫీదినిచ్చారు అవునండి యాక్చువల్గా అసలు బిల్స్ అంటే ఏంటి అసెంబ్లీ అంటే ఏంటి బడ్జెటింగ్ అంటే ఏంటి ప్లాన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి డెవలప్మెంట్ ప
వాళ్ళు ఏం చేయబోతున్నారు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారు ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అవన్నీ కూడా డిస్కడ్ ఎలాబరేటివ్ డిస్కషన్స్ జరుగుతున్నాయి జస్ట్ లైక్ మన మన రెగ్యులర్ అసెంబ్లీ లాగా చాలా చెప్పండి సార్ రైట్ ఇప్పుడు అదేవిధంగా మరి నిధుల యొక్క పంపకాలు ఎలా ఉంటాయి అంటే నిధుల కేటాయింపు ఎలా ఉంటుంది మరి ప్రజా ఉపయోగాల కోసం ఆ యొక్క నిధులను ఏ విధంగా గతంలో కేటాయించారు ఈ విధంగా ఈసారి మరి ఎలా కేటాయించబోతున్నారు మరి విద్య వైద్యం అదేవిధంగా మరి ఇతర రంగాలలో కూడా కేటాయింపులు ఎలా ఉండబోతున్నాయి బడ్జెట్లో బేసిక్ ఫోకస్ చేయవలసిన పాయింట్స్ అండి విద్య వైద్యం అనేది బేసిక్ బేసిక్ థింగ్స్ వాటి మీద చేయాలి తప్పనిసరిగా చేయాలి అట్లాగే హౌసింగ్ సెల్ఫ్ సస్టైనింగ్ ఆఫ్ స్కీమ్స్ రావాలి ఈ డిప్రెస్ క్లాసెస్ కు వీట గురించి డిస్కషన్స్ జరగాలి జరుగుతాయి కూడా ఏమో ఏ విధంగా అయితే మనం ఫండ్స్ అలాట్ చేసి వీళ్ళని అప్లిఫ్ట్ చేయాలి అనేది తీసుకురావాలి మా సమాజంలో వీళ్ళ స్టేటస్ ను ఏ విధంగా పెంచాలి అంటే విత్ సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ తో వాళ్ళు హౌ టు గ్రో దెమ్ సెల్ఫ్స్ అనేది మనం ఎట్లా హ్యాండ్ హోల్డింగ్ టైప్ ఆఫ్ మనం సపోర్ట్ ఇవ్వాలి ఈ జనాలకు ఇస్తే తప్పనిసరిగా పీపుల్ దే ఆర్ క్యాపబుల్ ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్ వాళ్ళకి ఓన్లీ థింగ్ ఏంటంటే ఈ ఫండ్స్ సపోర్ట్ లేకనే ఎట్లా ఇప్పుడు దాకా కొట్టుకుంటున్నారు మా ఈ మాక్ అసెంబ్లీస్ దిస్ విల్ సెండ్ సిగ్నల్స్ టు ది ఈవెన్ గవర్నమెంట్ ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్స్ ఆల్సో హౌ దే షుడ్ యాక్ట్ అని రైట్ శివయ్య గారు ఇప్పుడు అదేవిధంగా మరి బడ్జెట్ అనే విషయం మరి మీకు తెలిసిందే సో మరి మిగులు బడ్జెట్ లేదా లోటు బడ్జెట్ సో రెండు రకాల బడ్జెట్లు అనుకుంటే మరి మిగులు బడ్జెట్ ని ప్రవేశపెట్టే ఏపీ మాక్ అసెంబ్లీగా మీ యొక్క మాక్ అసెంబ్లీ ఉండబోతుందా ఎలా మిగిలి బడ్జెట్ అంటే టు స్టార్ట్ విత్ మిగిలి బడ్జెట్ రాదండి ఐ థింక్ వి హావ్ టు ప్లాన్ ఇట్ 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 మే టేక్ ఎన్ కపుల్ ఆఫ్ టర్మ్స్ తీసుకుంటాం తీసుకొని ఆ మిగిలి బడ్జెట్ తీసుకొని వస్తాం అంటే అఫ్ కోర్స్ మనము ఒక ఎక్సైజ్ చేయాల్సి వస్తుంది మనం రెవెన్యూస్ పెంచుకుంటే కానీ మీ మిగిలి బడ్జెట్ రాదు కానీ మనం ఖర్చు పెట్టవలసిన ఏరియా చాలా ఉన్నాయి కాబట్టి మనకు మిగిలి బడ్జెట్ ప్రస్తుతం అయితే ఉండదని నేను అనుకుంటున్నాను అండి శివ గారు అంటే ఇప్పుడు ఈ యొక్క పన్నులు ఏవైతే ఉన్నాయో రెవెన్యూ రప్ మనం రప్పించాలి అంటే మరి ప్రధాన సోర్స్ మీకు తెలిసిందే ఆ యొక్క పనులు ట్యాక్సెస్ సో ట్యాక్సెస్ ని పెంచేలాగా ఏమన్నా మాక అసెంబ్లీలో మీరు నిర్ణయం తీసుకుంటారా లేకపోతే ఇతర ఆదాయ మార్గాల నుంచి ఆదాయం తెప్పించుకునే రప్పించుకునే ప్రయత్నాలు ఏమైనా చేస్తారా మీ బడ్జెట్ లో ఇతర మార్గాల నుంచి ఆదాయాన్ని పెంచుకుండే మార్గాలని అన్వేషించాల్సి వస్తుందండి పన్నులు పెంచడం అనేది దట్ షుడ్ బి ఎ లాస్ట్ రిసార్ట్ కాంట్రబర్ట్ సిచ్యువేషన్ తప్ప ఆ స్టేజ్ కి ఎప్పుడు పోకూడదు మనం వేరే మార్గాలు ఆలోచించాలి అన్నెసరీ వేస్టేజెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయి అనవసరమైన ఏరియాస్ ని ఎక్కడ మనం స్పెండ్ చేస్తున్నాము ఇవన్నీ వీటన్నిటి మీద డిస్కషన్ జరిగి వీ హ్యావ్ టు కట్ చేయాలి అన్నెసరీ థింగ్స్ అన్నెసరీ ఎక్స్పెండిచర్ అని కట్ చేయాలి చేసేసి వీ కెన్ డైవర్ట్ దోస్ ఫండ్స్ టు ది ప్రొడక్టివ్ స్కీమ్స్ కింద మనం పెట్టుకుంటే చాలా వరకు బెటర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి రైట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అదేవిధంగా మరి గతంలో జరిగిన ఏపీ మాక అసెంబ్లీలో కూడా నేరేళ్ల కోడిశ్వర గారు కూడా ఒక బిల్లులో ఒక ప్రస్తావన తీసుకురావడం జరిగింది సో ఈ యొక్క రాజకీయ ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరైతే ఉంటారో వారికి సంబంధించి వారికి ఖర్చు అధికంగా ఉండకుండా వారికి గవర్నమెంట్స్ విషయంలో కానీ వారి యొక్క అలవెన్స్ విషయంలో కానీ ఇతర ఇతర అంశాలలో కూడా ఖర్చు తగ్గించుకునే విధంగా ఉండాలి అన్నది ఒక ప్రతిపాదన చేయడం జరిగింది ఆ ప్రతిపాదన కూడా ఆమోదించడం జరిగింది గత ఏపీ మాక అసెంబ్లీలో అటువంటి వినూత్నమైన దాంట్లో ఇవన్నీ వస్తాయి ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఆర్ కమింగ్ ఎట్లాగే డెఫినెట్ గా ఐ థింక్ బెటర్ సూచనలు రాబోతున్నాయి వీఆర్ వర్కింగ్ అవుట్ ఆన్ దోస్ థింగ్స్ యాక్చువల్లీ హౌ టు రెడ్యూస్ ది ది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎట్లా తగ్గించుకోవాలి అట్లాగే ఇది ఆర్బాటాలు ఇవన్నీ తీసేస్తే డెఫినెట్ గా మనం అడ్వాన్స్ కంట్రీస్ చూస్తే ఈ విధమైన ఆర్బాటాలు ఉండవు అన్నీ సరి ఇవన్నీ బాడీ గార్డ్స్ ఆ గార్డ్స్ ఈ గార్డ్స్ సో మెనీ థింగ్స్ ఆర్ దేర్ విచ్ కెన్ బి కట్ అయింద్ కట్ అయింద్ అండ్ ది ఫండ్స్ కెన్ బి డైవర్టెడ్ టు బెటరింగ్ ది లైఫ్స్ అండ్ లైఫ్స్ ఆఫ్ ది పీపుల్ మరి వీటితో పాటుగా మరి ప్రజాప్రతినిధులుగా గెలిచిన తర్వాత మరి ఒకవేళ వారు అధికార పార్టీలో ఉన్నారా ఒకవేళ మరి అనధికార పార్టీలో ఉన్నారా అంటే ఐ మీన్ ప్రతిపక్షాలు ఆ యొక్క ప్రభుత్వాన్ని ప్రశ్నిస్తూనే ఉండాలి ఆ యొక్క ప్రశ్నలు ఎంతవరకు వెళ్ళాలంటే ఆ యొక్క ప్రజల యొక్క అభివృద్ధిని సాధించే వరకు సాధించి తీరేంత వరకు వెళ్ళాలి బట్ ప్రస్తుతం ఉన్న ఈ యొక్క ప్రతిపక్షాలు కానీ అంతకుముందు ఉన్న ప్రతిపక్షాలు కానీ ఇప్పుడు మీ యొక్క మా కశ్మీర్లో ఉండబోతున్న ప్రతిపక్షాలు కానీ
ఏ విధంగా గవర్నమెంట్ నుంచి సమాధానాలు రాబట్టాలి ఇవన్నీ యాక్చువల్గా మార్క్ అసెంబ్లీలో ఉంటున్నాయి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మన రియల్ అసెంబ్లీ సెషన్స్ లో ఇవన్నీ ఏం జరగటం లేదు వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా ఈవెన్ అపోజిషన్ కూడా మాట్లాడిన వాళ్ళు మాట్లాడించే పరిస్థితులు కనపడటం లేదు మనకు ఏ గవర్నమెంట్ అయినా కానీ దట్ ఇట్ బి ఎనీ గవర్నమెంట్ ఆర్ ఎనీ పార్టీ ఎవరు పవర్ లేక వచ్చినా కూడా జరుగుతున్నది అది ఎవరు ఎవరు పవర్ లో ఉండాలని క్వశ్చన్ చేయడానికి వీల్లేదనే పరిస్థితులకి వెళ్ళిపోతుంది ఇట్ ఈస్ స్లోలీ గోయింగ్ టువర్డ్స్ దట్ ఆ యాటిట్యూడ్ ఈస్ ఐ థింక్ మనం డిప్లోర్ చేయాలి కండెమ్ చేయాలి అటువంటి యాటిట్యూడ్ లేకుండా మన మాక అసెంబ్లీలో అయితే ఈ ట్రూ యాక్చువల్లీ ట్రూ మీనింగ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఇది మనము రిప్రజెంట్ చేస్తున్నాం అక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాము వీఆర్ డిస్ప్లేయింగ్ ది ట్రూ మీనింగ్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ అందరికీ పార్టిసిపేషన్ ఇవ్వాలి అందరి యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ను మనం గమనించాలి వాటి వాటిని అంటే అడ్రస్ చేసే విధంగా మన ప్లాన్స్ ఉండాలి అనేది దట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ అసెంబ్లీ అక్కడ డిస్కషన్స్ ఆ విధంగా జరగాలి మనకు అన్ఫార్చునేట్లీ మన మనకున్న అసెంబ్లీలలో జరగడం లేదు కానీ మా మాక్ అసెంబ్లీలో మాత్రం శివయ్య గారు మరి గతంలో కూడా మరి బీసీలనే సీఎం చేయడం జరిగింది మరి పార్స్ యొక్క ప్రతిపాదన కూడా అదేగా ఉంద ఆ యొక్క ఉన్న విషయం తెలిసిందే సో బీసీలను సీఎం గా చూడాలంటూ మరి బీసీలను సీఎం చేసేటప్పుడు వారి తర్వాత కానీ వారి ముందు కానీ ఉన్న మరి ఎస్సీలు కానీ ఎస్టీలు కానీ మైనారిటీలు కానీ మరి వీరందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారా ది క్యా ది క్యాలిబర్ ఆఫ్ ది క్యాండిడేట్ ఆయన బీసీ అయినా ఎస్సీ అయినా ఎస్టీ అనే కాకుండా ఆ వాళ్ళకు వాళ్ళకు ఉన్న ఇది ఏది మన సర్వీస్ చేసే మోటివ్ వాళ్ళ 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 వల్ల ఉన్న గుడ్ క్వాలిటీస్ని బట్టే మనం సీఎంని ఎన్నుకోవాలండి కమిట్మెంట్ని బట్టే సీఎంని ఎన్నుకోవాలి ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ మన ఎస్సీలా ఎస్టీలా బీసీలా అనే కాకుండా హూ ఈస్ ది బెటర్ క్యాండిడేట్ అనేది డిస్కషన్ చేసే మనం సీఎం క్యాండిడేట్ని ఎన్నుకోవాల్సి వస్తుందండి ఎట్ ఇట్ బి ఎనీ క్యా ఎనీ క్యాస్ట్ అంబేద్కర్ సమితి మరి కొన్ని ప్రతిపాదనలు చేసిన విషయం మరి మీకు తెలిసిందే అందులో కూడా మహిళలకు యాభై శాతం ప్రాతినిధ్యం వారికి ఇవ్వాలి అన్న కోణం మనం విన్నాం సో ఆ యొక్క ప్రతిపాదన సంబంధించి అదేవిధంగా ఈ యొక్క అసెంబ్లీలో కూడా వారి యొక్క పార్టిసిపేషన్ ఉంటుందా తప్పనిసరిగా ఉంటుంది సార్ రైట్ అండి ఇప్పుడు అదేవిధంగా మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో కూడా మనం చూస్తున్నాం తాజాగా కూడా చూస్తున్నాం సో మరి ఆదాయ వనరులు అనేవి అభివృద్ధి చేసుకోకుండా మరి మద్యపానం వంటివి కూడా ఒకవేళ మరి నిషేధించడం జరిగింది గత ప్రభుత్వాల్లో కూడా మరి అదేవిధంగా నిషేధించకుండా నిషేధించకుండా నిషేధించామని చెబుతూనే ఆదాయ మార్గాన్ని అక్కడి నుంచి మరి ఎక్కువగా తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఆదాయంతో పాటుగా ప్రజల యొక్క అనారోగ్యాలను కూడా పోగొట్టుకుంటున్నారు ఆ విషయం తెలిసిందే దాని మీద ఏమైనా చర్చలో మరి ఏమైనా అంశం తీసుకొచ్చి చెప్పడం ఒక అవకాశం ఉందా అవును సార్ దిస్ ఈస్ తప్పనిసరిగా దిస్ ఈస్ దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది మేజర్ డిస్టెన్స్ దట్స్ బి డిస్కస్డ్ అండి ఎందుకంటే ఈ మద్యపానము అనేది దో మనకు దానివల్ల ఆదాయం వస్తుంది కానీ దానివల్ల ఏదే లార్జర్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ మాసెస్ ఈ పూర్ పీపుల్ అందరూ మేజర్ వాళ్ళ హెల్త్ అన్ని దెబ్బతింటున్నాయి వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ అన్ని దెబ్బతింటున్నాయి దిస్ ఈస్ ద టాప్ మోస్ట్ ఐ థింక్ టాప్ మోస్ట్ ప్రయారిటీ టు కట్ ఈ ఏమైనా యూసేజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ మన లిక్కర్ను వాడకం తగ్గించడం అనేది లేదా అల్టిమేట్లీ షుడ్ గో టు ఐ మీన్ మద్యపాన నిషేధం కిందకి వెళ్ళిపోవాల్సి వస్తుందండి తప్పనిసరిగా డిస్కస్ చేయాల్సిన విషయం ఇది దీని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ కూడా పెట్టాలని నా నా పర్సనల్ అభిప్రాయం అండి రైట్ శివయ్య గారు చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ కంటిన్యూ చేద్దాం స్టేట్ యూన్ మరి మొత్తానికి ఏపీ మాక్ అసెంబ్లీ రెండోసారి విజయవాడలో విజయవంతంగా మరి నిర్వహించబోతున్నారు జనవరి ఇరవై ఆరున మరి దీనికి సంబంధించి ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయిలో సన్నద్ధాలు కూడా చేసినట్లుగా మరికి వారికి వార్త సమాచారం అందుతోంది అదేవిధంగా మరి నేరేళ్ల శివయ్య గారు మరి ఇంకేం చెప్పబోతున్నారు అదేవిధంగా ఏం నిరూపించబోతున్నారు వారికి ఏం కావాలి బహుజనులకు ఏం కావాలి అన్న విషయాన్ని ఏ విధంగా షో కేస్ చేయబోతున్నారు అన్న అంశాన్ని చర్చించే ముందు షార్ట్ బ్రేక్ తీసుకుందాం స్టేట్ ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ లైక్ ఇట్ షేర్ ఇట్ అండ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్